Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! Em Rodesland, nos Estados Unidos, uma mulher deu entrada no pronto-socorro dizendo In Yak and in Blue. Traduzindo, a frase poderia querer dizer estou fraca e triste, pois a palavra Blue, em inglês, também quer dizer que a pessoa está se sentindo triste ou cabisbaixa. Entretanto, para essa paciente, a palavra era literal, e ela realmente estava ficando azul. Contando seu caso para os médicos, ela disse que tomou um analgésico para dor nos dentes, é, quando acordou no dia seguinte, se sentia muito doente, e acabou indo direto para a sala de emergência. A paciente realmente tinha adquirido um tom azulado na sua pele, por conta de uma condição rara e às vezes fatal, chamada metemoglobinemia. Fonte. New England Journal of Medicine barra reprodução, sua pele e unhas estavam azuladas, o que indicava que ela estava ficando cianótica, quando o corpo não recebe oxigênio suficiente. Quando foram retirar seu sangue, viram que ele também estava com a cor azul escura, o que mostrava a gravidade do problema. Em um caso raro como esse, o sangue retirado da veia, pode assumir um tom mais escuro, Porém, o pó da artéria deve se manter vermelho vivo. Entretanto, o sangue arterial da paciente também estava azulado, o que rapidamente indicou a metemoglobinemia. Fonte. New England Journal of Medicine barra reprodução. Ao ver isso, os médicos fizeram uma medição precisa do nível do oxigênio no corpo da mulher, e o resultado foi de 67%, o que geralmente deve estar por volta dos 100%. Neste nível, os tecidos podem sofrer danos, pela falta do oxigênio. No caso desta paciente, ela tomou um analgésico de venda livre, que continha benzocaína, por conta da dor. Ela contou que não tomou toda a quantidade do remédio, porém, com o resultado visível e azul, foi claro que tomou mais do que o que era indicado. A metemoglobinemia acontece quando o ferro contido no sangue da pessoa muda de forma e não consegue mais transportar oxigênio pelo sangue. Sendo assim, mesmo a pessoa não tendo dificuldade para respirar, o corpo sente como se estivesse sufocando aos poucos. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.